В воскресенье в Каркаролинском районе на автодороге караганда аягус бугас водитель автомобиля, не справившись с рулевым управлением, съехал в кювет с последующим опрокидыванием. Жертв пострадавших нет. Силами ДЧС спасено три человека. Они доставлены в Каркаролинск. В понедельник ночью в этом же районе на автодороге в 60 километрах от Каркаролинска из снежного заноса вызволено два легковых автомобиля, в салоне которых находились 8 человек, из них трое детей. Департамент по ЧС Каргандинской области напоминает о том, что на территории региона действует штормовое предупреждение. Водителям рекомендуют следить за информацией о закрытии или ограничении движения на автодорогах. Оперативная информация об изменениях погодных условий и состоянии автодорог доступна в мобильном приложении «Дармен» и на официальном сайте ДЧС. По данным акционерного общества «Казавтожол» Каргандинской области, 8 февраля с 8.00 – Дорога по всем направлениям закрыта. Будьте осторожны. Из-за резкого ухудшения погодных условий за прошедшие выходные дни на дорогах Карагандинской области произошло 18 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали три человека. Весь понедельник выезд из Караганды был перекрыт. Многочисленные форы и легковые автомобили были остановлены на посту. Однако, чтобы не собирать большую пробку, полицейские организовывали сопровождение. В связи с ухудшением погодных условий, верхового снега, сильной метелью и ограниченной видимостью мы э, приняли решение о, об ограничении движения, движ, ограничении движения между участком караганда Тимиртал, так как это самый сложный участок, видимость плохая, движение в одну полосу. В связи с чем было ограничено движение. Но для того, чтобы не собирать большой поток транспорта, мы нами принято решение сопровождать транспорт э, силами батальона патрульной полиции. С утра порядка 800 машин мы уже сопроводили. Это туда и обратно, получается, в две стороны. Областной департамент полиции предупреждает водителей из-за плохой погоды необходимо строго соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и при возможности избегать выезда на междугородние трассы. Согласно прогнозу Казгидромет, уже во вторник ветер будет стихать. Вслед за метелью на территории Каргандинской области ожидаются морозы. Андрей Тен, Данил Тарасов, Андрей Тимофеев, Первый Каргандинский.